conocen y ya estoy aquí con ustedes en otro nuevo video y el día de hoy les voy a mostrar mis productos favoritos que he estado utilizando últimamente pero también el año pasado ya no subí mis favoritos de diciembre ni de noviembre ni de nada de eso así que como sigo utilizando algunos productos del año pasado y apenas este año he probado algunos nuevos pues quería mostrárselos porque me han preguntado que cómo cuido mi cabello, cómo cuido mi cara, cómo me desmaquillo, cómo esto, cómo el otro así que en este video les voy a mostrar eso obviamente no te olvides de suscribirte si eres nuevo al canal aquí abajito en el botón de suscribirse es totalmente cuando estaba editando este video me di cuenta de que se había manchado mi párpado con delineador Lo siento mucho, pero bueno, todo el video estoy así, así que una disculpa e eh, ignórenlo por favor, sigamos Gratis, así que vamos a empezar con este video para que no se haga tan largo Algunos son nuevos, pero los he probado y me han encantado muchísimo Voy a empezar como con productos de cabello, de piel y después voy a pasar al maquillaje O sea, el maquillaje va a ser como lo último porque es más... Y bueno, les voy a mostrar los shampoos que estoy utilizando ahorita, el shampoo y acondicionador, que estos me los mandaron apenas L'Oreal. Es 100% vegano, sin colorantes, sin parabenos, sin gluten, revitalizar y fortalecer el cabello frágil a profundidad, reparándolo de daños externos. Es especial para cabello teñido y bueno, son estos dos, ya tiene como un mes que los estoy utilizando y me ha gustado bastante, la verdad es que siento como que mi cabello se limpia bastante bien como que se ve limpio, se siente limpio, aparte de que huele súper rico esta cremita de aquí es de toronjía Yo ya llevo como dos años utilizando estas cremas antes de ir al gimnasio este es un reafirmante y con... tiene L carnitina y CLA garnicia camboya se absorbe súper bien y no mancha la ropa, esa yo lo utilizo como que en la zona que quiero como quemar un poquito y que se reafirme que es como en el abdomen antes de irme a hacer ejercicio la puedes usar también así a diario sin que hagas ejercicio pero pues creo que te va a funcionar más si lo utilizas para hacer ejercicio obviamente ahora desodorante que utilizo y he utilizado ya por un largo tiempo estos son de Playboy hay otro rosa que es un rosa como más fuchsia estos los utilizo específicamente solamente para el gimnasio porque tienen un aroma bastante fuerte que eso hace como que huelas bien y aparte de que no se mezcla como que con tu sudor y no hace como... O sea, eso no hace que huelas más, no sé si me entienden. Como que se mezcla y huele súper rico, es bastante fuerte. Me han gustado mucho para, para hacer ejercicio, así que si hacen ejercicio se los recomiendo mucho. Mascarillas que he utilizado últimamente es que yo de verdad soy... Pésima. Pésima para el cuidado del rostro, para todas esas cosas. Lo hago, pero a veces como que no me da tiempo o me da la hora flojera. Y se me va, se me pasan los días y nunca hago nada. Pero me han mandado bastantes mascarillas, los de Garnier. Esta es la Hydra Bomb. Contiene té verde, ácido hialurónico y suero hidratantes para pieles mixtas a grasas. Muy buenas y es como que así en carita, o sea, completa. Pero te, te hidrata bastante bien y no te queda como esa sensación pegajosa. Es bastante buena. Para desmaquillarme los ojos, yo utilizo solamente una mezcla especial que yo hice ya hace como unos casi seis meses o más. Ya casi el año creo tiene que lo hice y se los compartí por Instagram, por historias de cómo hacer este aceitito. Obviamente, bueno, este botecito está horrible, pero es donde lo tengo. Y miren, lo hice todo completo y ya lleva toda la mitad. Que te ayuda a fortalecer las pestañas, a desmaquillarte más rápido. Y aparte de desmaquillarte, como que hace que las pestañas te crezcan un poco más o se hagan como más fuertes. Esto contiene aceite de romero, aceite de almendras. Eh, vitamina E, aceite de resina me parece y aceite de oliva. Son varios aceititos mezclados en este y sirve bastante bien y me gusta mucho. Cuando yo me puse las extensiones de pestañas, eh, se me debilitaron bastante las pestañas y se me hicieron súper más cortas de lo que lo tengo y con este aceite me crecieron. La verdad es que estoy muy feliz con mi mezcla que hice. Después de que me quito todo el maquillaje con ese aceite que les mostré, pues ya con lo de la cara eh, me desmaquillo con esta que es de Garnier, gel micelar todo en uno. Solamente agarras como una pequeña porcioncita, lo es así con tus manos y te empiezas a tallar toda la cara así en circulitos. Y te enjuagas la cara, o sea, es bastante bueno, es súper rápido. Vamos con el maquillaje que es lo que más me encanta. Esta paletita de sombra que se las mostré en el video pasado, que si no han ido a verlo aquí se los voy a dejar arriba que les cuento un poquito de cómo subí de peso y también les hago un maquillaje muy lindo. Y utilicé esta paletita de Beauty Creations que se llama Cali Chic. Tiene unos colores hermosos. Una de mis cosas favoritas que me han gustado, como no tienen una idea, y ustedes siempre me preguntan por lo mismo, son las pestañas que traigo en los últimos videos, que son estas. De hecho, traigo unas ahorita. 
Estas pestañitas me las envió mi amiga Miku, que ya se los he dicho mucho, de Miu Miku Miau. Y tiene una tiendita física en el centro de la Ciudad de México, por si no sabían, pues vayan a buscar sus pestañas. Se ven súper bonitas, no sé a ustedes si les gusta, pero me encanta cómo se ven. Y se las recomiendo mucho, la verdad es que tienen muchos diseños y les van a gustar mucho. Así que vayan a comprar. Aquí abajo les voy a dejar la página de Miku para que vayan a ver qué más tiene, porque tiene muchas cosas. Esta cosita de aquí se ha vuelto incondicional últimamente. Después del año que me hice la micropigmentación en las cejas, pues ya pasó bastante tiempo y ya se me han desmaquillado bastante. O sea, ya como que el pigmento no está tan fuerte. Entonces, pues cuando tengo alguna cosa importante o simplemente no me quiero estar pintando ya las cejas, pues utilizo este que es el Tattoo Brow de Maybelline. Me ha salvado la vida mucho, solamente me la pongo en las cejas, me la dejo un tiempo y me lo retiro. Y ya, tengo mis cejas hechas, pintadas, perfectas. Oh, así que ya no me tengo que hacer absolutamente nada. Estoy utilizando este primer que es de NYX. Y me gusta mucho. Me gusta porque no queda pues muy grasoso. Y como que se absorbe bien a la piel. Es como así en gotero. Que está súper bien porque con esto no gastas más producto del que no necesitas. Entonces está perfecto. Esto me encanta. O sea, de verdad, yo no puedo vivir sin él. Y de hecho es una de las pocas cosas que me ha acabado. O sea, que he tocado como pam. Que es hasta acá, y es el Hula de Benefit, en todos los videos porque se los he mostrado, ya tiene años, años, años que lo utilizo, pero es que es perfecto, o sea, al menos para mi tono de piel es muy bonito. Y se me acaba el otro, no importa porque aquí están estos otros dos, y ya, me encantan y se los recomiendo mucho. Creo que no nada más es mi favorito, creo que hay muchas bloggers que también les gusta mucho, pero es que es perfecto. Otra cosita que he estado utilizando últimamente es este que es de Benefit, es un gelecito en color cafecito, y ahorita que tengo el cabello así de este color... Me gusta mucho, vean, no queda así como el tono súper fuerte, o sea, no se ve mucho café, pero me ayuda bastante a peinar mis cejitas y que se vean bonitas y como que combinen con el color de mi cabello, este me encanta. Vean esta hermosura, este es un bálsamo labial que es de Kisses de Hershey's y este lo conseguí creo que en Walmart ya tiene como un año y es un balsamito así, huele a chocolate, o sea, yo amo el chocolate como no tienen ni idea y... De verdad lo vuelo y me lo quiero comer. Yo me quiero comer todo. Base de maquillaje. Ya se lo mostré en el video pasado también. Y estoy utilizando estas dos de NYX. Que las combino y me queda como que el color perfecto. Porque esta está muy clara y esta está bastante oscura. Entonces las dos las mezclo y me queda así como lo tengo ahorita en este maquillaje. Lo único que no me gusta mucho de la presentación de estos es que es de vidrio. Y bueno, si se me llega a caer algún día, pues va a morir. Entonces los cuido muchísimo, como no tienen idea. Y este hace juego con el primer que les enseño. O sea, venían los tres juntos y me encanta. Máscara de pestañas. Me llegó esta que es de Revlon. Volumazing. 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 ¿Cómo se llame? Esta es a prueba de agua. Me llegaron dos. Una que no es a prueba de agua y esta. Y me encanta. Me gustó mucho cómo me dejó las pestañas. Yo batallo mucho con las máscaras de pestañas porque no muchas me hacen el efecto que yo quiero. Mis pestañas son súper chiquitas. Entonces no me puedo poner cualquier máscara porque me las baja o me las deja todas feas. Tengo literal con una mano contada las máscaras que me, que me funcionan y esta me gustó mucho. Me dejó las pestañas con volumen, negritas, bonitas. El iluminador que he estado utilizando últimamente, también se los mostré, es este de Revlon. Vean qué color tan más precioso. O sea, es como un rosita súper per, aper, aperlado. Aún así pongas como mucho producto, no se ve como tan así brilloso, tan no sé cómo. No sé cómo, es que yo soy fan de los iluminadores, pero no tanto. O sea, no me gusta como que se vea todo así la marca del iluminador. O sea, soy como más de iluminadores naturales que se vea como que el brillito del sol te está dando y se ve bonito. Vamos con mis labiales favoritos. Los Super Stay de Maybelline son estos. Estos son mis colores favoritos, o sea, este es como así un rojo que te combina con todo, que te salva del apuro. Ya saben que el rojo, si te lo pones con cualquier outfit, te cambia totalmente y te ves. De verdad, a mí me encanta ponerme la vida rojo, no sé ustedes. Y este no hace que los dientes se te vean amarillos, tiene como un tono azulado, pero está precioso. Este es el tono 20, se llama Pioneer, pero es, es bellísimo. Este está aquí cerrado porque tengo otro que está abierto y lo compré porque se me llega a acabar. Y obviamente toda mujer tiene que tener un labial nude que también te combine con todo, que se te vea perfecto. Y es este que traigo ahorita en este video. Me encanta. Me encanta, o sea, vean, se ve como natural, pero te ves arreglada, o sea, se ve bonito. Y es este que se llama 70 Amazonian. 
es hermoso este labial, o sea, de verdad. Y listo, amigos, eso es todo este video. Solamente quería mostrarles algunos productos que me han gustado muchísimo todo este tiempo. Son cosas que he utilizado bastante últimamente y que me han encantado. Si alguno de estos productos que yo mostré en este video, ustedes también los utilizan, eh, díganmelo acá abajito igual si no les gustó uno, si no les funcionó, o qué otro producto me recomiendan a ustedes, aquí los voy a estar leyendo. Ya saben que yo les doy muchos corazoncitos a sus comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!